So, dann schmeißen wir die Kiste doch mal wieder an. Einen wunderschönen, ja, Donnerstagabend wünsche ich äh, zu sommerlich brutal heißen Temperaturen. Ähm so, meine Übertragungsrate schaut momentan auch noch einigermaßen gut aus. Ja, ähm, wir sind auch mal wieder da mit FluSinews.de äh, live. Äh, wir sind gerade eben... Ja, hier unterwegs in New York von Drehstricky Design. Ähm ja, die normale äh, Szenerie von New York, New York, äh, Sprachfehler, New York City äh, X äh, Version 2. Für den FSX und für den Prepared ist ja schon etwas älter. Ähm ja, 2015 eben veröffentlicht worden. Ähm ja, vor kurzem kamen jetzt zwei größere Updates. Für die New York City Airports ähm, V2, also in der Version 2, ähm, da gibt es einmal ein Paket mit JFK, LaGuardia und Teterboro und eins mit Noir Glinton und äh, Caldwell Essex. Wir stehen hier momentan. Momentan stehen wir hier am ähm, <coughs> ja, Newark International Airport. Ich muss mal gucken, ob hier auch mein Stream wirklich läuft. Aber es scheint so. Ja, es läuft wunderbar. Ja, wir stehen hier am Newark International Airport in New York. Ähm, ja, hinten die Glasfassade sieht schon mal echt cool aus. Ich habe meinen Robinson wieder ausgepackt und seinen kleinen Heli. So. Ja, ich will es mal ein bisschen abheben und mal das Ganze von oben mir mal anschauen. Ähm, die kompletten Jetways hier drüben sind alle so animiert. Die funktionieren alle. Ähm, bei mir im Hintergrund läuft Prepared Version 4 mit Active Sky 2016 in der Prepared Version 4 Version. Wie man jetzt hier schon sieht, ähm, der Flughafen an sich ist vom Detailgrad einigermaßen für das, was da im Hintergrund steht. Wie man sehen kann, von New York einigermaßen hoch. Es ist auch von den Frames hier noch echt angenehm. Also ich habe jetzt hier Straßentraffic an. Wenn ich jetzt hier mal reinspringe, ich habe momentan 26 FPS, 20. Äh, und es ist echt flüssig, also es fliegt sich echt richtig schön flüssig an meiner Seite aus. Ich bin auch schon mit der NGX hier ein paar Mal rumgeflogen, ähm, fliegt sich auch wirklich sehr, sehr schön. Ähm, da hinten fährt gerade eben der Newark Airport Express, die Tram ist animiert, die hier vorbeifährt, unten stehen ein paar Bodenfahrzeuge. Ja, GSX gibt es hier schon überall, ähm, jetzt gucken wir uns hier mal den Newark Airport ein bisschen genauer an. Die Texturen sind jetzt an manchen Stellen nicht so super ultra HD scharf, ähm, ist jetzt aber hier kein Beinbruch. So, was haben wir denn hier unten? Kann man die Straßenschilder lesen? Ja. Die Straßenschilder sind jedenfalls schon mal lesbar. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, kann man sich schon mal angucken. Ja, auf dem Parkplatz ist hier auch jede Menge los. Wie man unten schon sehen kann. Natürlich auch die Rampen hier vorne. Die Gebäude haben Fensterreflektionen. Wir haben heute ein bisschen was vor uns. Ähm, ich hoffe, ich kriege das in der Stunde alles rum. Äh, wir müssen einmal komplett New York abklappern. Hier drüben das schöne Marriott Hotel, äh, schön mit einer glänzenden Glasfassade. Ähm, der Newark Tower ist mit da, außen sind schön viele autogen Bäume, wie man hier sehen kann. Ja, ähm, Ich habe es auch schon mal bei Nacht angeguckt, sieht bei Nacht auch echt schön aus. In Verbindung mit dem, was da hinten so ist. Die Texturen laden gerade noch nach. So, jetzt habe ich das auch. Also visuell äh, macht das Ganze in Version 4 äh, von Prepared echt schon mal einen richtig geilen Eindruck. Es sieht echt richtig fett aus. Wenn man da New York anfliegt, ähm, ja, LaGuardia, Newark, JFK, Teterboro und Essex, es ist echt geil. Ja, Traffic habe ich momentan keinen, ähm, ich habe versucht, meinen World of AI Traffic irgendwie in Prepared Version 4 rüberzuziehen, ähm, habe damit noch ein paar Probleme, weil einige Modelle nicht richtig funktionieren, an einigen Stellen fehlen ein paar Räder oder Texturen sind irgendwie fehlerhaft, naja, äh, muss ich mich nochmal dran setzen, die noch ein bisschen überarbeiten, meinen Traffic. Ja, wir haben hier das Haupthub von United am Newark International Airport. Ähm, wie man hier schon sehen kann, Objekte in meinem Umkreis noch und nöcher. Ähm, Frank hat das Ganze in, meinen, in Prepared Version 3 ausprobiert. Äh, er meinte nur, Newark ist ein Instant OM, genau wie LaGuardia und Co. Äh, das heißt, sobald man den hier lädt, diesen Flughafen, äh, kackt das System sofort ab. Was in Version 4 nicht der Fall ist. Ja, auch außenrum äh, um Newark ist wirklich sehr, sehr viel ja, Liebe zum Detail, würde ich jetzt mal sagen, mit den ganzen LKWs, die hier unten stehen. Man hätte jetzt die Schatten äh, von der Tapete runter machen können, muss man jetzt nicht, aber unbedingt. Ähm, das hier mal so einen kleinen, so einen kleinen äh, 
ja, Anreiz bekommt für die Fläche, die hier momentan abgedeckt ist von diesem Szeneriepaket. Ich zoome mal ein bisschen raus. So, also, wir haben, wie ihr sehen könnt, ähm, New York unten entlang mit, äh, wie heißt's, äh, ach Gott, der Freizeitpark fällt mir nicht ein. Komplett die gesamte, ja, Küste von New York ist mit umgesetzt, ähm, samt der Bucht. Dann komplett New Jersey, ähm, Manhattan und dem nördlichen Teil natürlich noch ein paar Schattbezirke. Äh, ja, es ist echt interessant, was so ein 64-Bit-Programm auf einmal alles kann. Es ist wirklich geil. Ich bin, jetzt Kopf, ich bin nach außen. Äh, weil es einfach ultra flüssig läuft. Also ich kann hier problemlos mit dem Heli rumeiern. Gerade eben in Novak. Ich habe 39 FPS. Ähm, ihr wollt jetzt bestimmt wissen, oh, was sind denn deine Szenerieeinstellungen? Kann ich euch gerne zeigen. Ähm, Controls in den Graphics by World. Also ich habe mal alles äh, hochgeschraubt, was so irgendwie geht. Ähm, Level of Detail Radius Maximum. Tessellation Faktor ist auf High. Die Mesh Resol Resolution ist auf 5 Meter. Ich finde, mehr als 5 Meter braucht man jetzt nicht unbedingt. Ähm, die Text Resolution ist auf 7 cm. Water Detail auf Medium. Ich habe Reflexionen von den, von den Wolken. Von meinem eigenen Fahrzeug. Es ist im Endeffekt alles hochgeschraubt bis zum Anschlag. Ich habe bei äh, Beleuchtung die Wolken generieren Schatten, die Gebäude generieren Schatten, die Bäume generieren Schatten, ich habe dynamische Reflexionen, ich habe, dass sie meine Lichter den Boden beleuchten. Ich habe ähm, eigentlich alles an, was man so anschalten kann. Weg mir Leiste. Und es läuft einfach flüssig. Und das ist was, was mich so ein bisschen verwundert. Es ist echt... Also 64-Bit ist echt interessant. Ja, mal ein paar Fakten ähm, zu unserem Airport, wo wir uns gerade eben befinden. Der Newark Liberty International Airport in äh, ja, New Jersey. Ähm, ja, ist eines der Haupthubs, wenn man New York jetzt mit New United anfliegt, mit einer United-Maschine von Stuttgart oder so. Oder Co. Ähm, ja, kommt man eben in Newark an. Ist ein recht großer Airport. Ähm, ja, die Bodentexturen sind hier zu vergleichen, würde ich jetzt mal sagen, mit Just Sim. Die sehen ähnlich aus. Äh, wobei Just Sim jetzt, sagen wir mal, nicht so eine riesige Fläche abdeckt wie dieses Addon hier. Es ist wirklich gigantisch krass. Und das, was äh, die Schwicke Design mit New York hier bieten in Prepared Version 4, ist echt krass. So, wir gucken uns mal die Terminals ein bisschen an. Gehen mal ein bisschen darüber. So, man sieht schon, es ist ein Gemisch aus Foto im Untergrund hier, dann eigenen ja, Bodenpolygonen und Markierungen. Das ist so ein Gemisch aus beidem, finde ich eigentlich sehr interessant. Hier unten das Stück jetzt zum Beispiel hier sieht von oben aus, wie wenn es einfach nur eine Fototapete wäre. Kommt man da jetzt aber näher ran, fällt einem auf, dass aus dieser Fototapete auf einmal richtig hochauflösende ja, Asphalttexturen werden. Das ist echt interessant, ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. So, mal ein bisschen wieder rauszoomen hier. Also auch vom Detailgrad hier. Ähm, innen ist jetzt leider nichts modelliert. Muss jetzt meiner Meinung nach bei einem, ja, bei einer, bei einer Szenerieabdeckung von der Größe ja auch nicht sonderlich sein. Wie gesagt, Solid Jetways hat jeder der Airport, äh, jeder der Airport hat das komplett animierte Solid Jetways. Ist alles mit dabei. Und ich persönlich, also ich finde, es macht einfach richtig Spaß, da jetzt New York anzufliegen. Mal schnell die ausblenden. Oh, hier sind auch Fahrzeuge animiert. Also es ist, echt, es ist echt krass. Also es sind ultra viele Details auf ultra engem Raum. So, was ich jetzt mal schnell machen wollen würde. Ich pausiere mal schnell. Ich drehe mal rum. Ich mache jetzt hier derweil mal Nacht. Auf äh, ja, die Jahreszeiten werde ich jetzt mal verzichten heute. Weil sonst kriegen wir das nämlich alles nicht durch in der Zeit, die ich dafür vorgesehen habe. So, Time Preview. Wir brauchen jetzt mal hier Nacht. Nehmen wir hier mal 0 Uhr. 23 Uhr 12. So. 23 Uhr 12 am Newark Airport. So, Joachim Joe schreibt gerade eben, die Szenerie, äh, die Szenerie von scheint mir etwas zu schnell fertig. Sie hätten etwas mehr Zeit lassen sollen. Ähm, naja, so schnell fertig waren wir mit gar nicht. Das ist wie gesagt die Version 2. Ähm, mehr Details äh, würde ich jetzt behaupten, kann man hier in die Gegend nicht reinpressen, äh, weil sonst würde wahrscheinlich selbst äh, die 64-Bit-Version von Prepare 3D äh, 
definitiv in die Knie gehen. Also der, der Objektgehalt, was hier geladen wird. Also im Endeffekt, ich habe gerade eben den, den ja, Radius, was geladen wird, auf Maximum. Es lädt mir komplett Manhattan in die Szenerie Bibliothek. Es lädt mir komplett den ganzen Flughafen mit dem ganzen kleinen Zeugs rein. Äh, es ist einfach gigantisch viel, wie viele Objekte hier reingeladen werden. Und dafür ist das, was die eben hiermit gemacht haben, echt... Also ich würde sagen, es erfüllt seinen Zweck. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch dynamische Lichter haben. Das ist ja so ein tolles Feature, was äh, Prepared Version 3 eben bietet. Äh, Version 4 eben bietet sind die dynamischen Lichter. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Lichtkegel reinfliege, müsste eigentlich auf meinem Hubschrauber Licht oben erscheinen. Er wird aber nicht erleuchtet. Okay. Dynamisches Licht haben sie jetzt seit seitens ähm, der Flughafenbeleuchtung noch nicht eingebaut. Kommt vielleicht noch mal schauen. Ist aber auch ein riesiger Framekiller. Also, Nurwalk auch bei Nacht. Ich würde mal sagen, für die Fläche, die abgedeckt wird und für das, was man für sein Geld bekommt, ist es echt okay. Man kann jetzt damit nicht sagen, man bekommt jetzt wie hier äh, ja, San Francisco von Flightbeam ähm, so einen ultra hoch detaillierten Airport der nur vor Eye Candy und sowas strotzt. Bekommt man hier eben nicht. Hier bekommt man ein bisschen was Abgespeckteres. Aber wie gesagt, man muss hier auch ein bisschen abspecken, weil bei dem, was hier einfach an Objekten los ist, geht, geht einfach nicht mehr. Also es geht einfach nicht mehr. So. Die Schärfe der Texturen etwas schwammig. Ja, Miami war ganz auch etwas schwammig. Das ist bei Stadtszenerien immer so ein Problem. Ähm, wir fliegen jetzt hier mal ein bisschen ja, Richtung New York rein. Richtung Manhattan, the Big Apple. Äh, wenn man so große Stadtszenerien baut, ist das immer ein Problem. Geht man jetzt auf Detail, also auf, auf Detail und Eye Candy. Das heißt, macht man die Texturen der Gebäude richtig, richtig, richtig geil hochauflösend. Ähm, oder nimmt man jetzt ein paar Abstriche und macht die ein bisschen schwammiger. Ja. In dem Fall ist es etwas schwammiger geworden. Natürlich auch von den Texturladezeiten etwas besser für den Sim, weil es nicht so viel laden muss. Ähm, zu der Manhattan-Szenerie, die ich hier gerade eben bei mir habe. Die Manhattan-Szenerie, die bei mir läuft, ist die von Dreschwiki Design. Äh, ob die mit der von Aerosoft kompatibel ist, weiß ich jetzt nicht. Das gucke ich mal schnell nach. Ähm, was steht hier denn im... Text Compatibility. Ja, okay, ist kompatibel. NY Airports 2 ist kompatibel mit äh, New York City X von Dreschwiki Design, Version 2 oder höher. Man hätte nichts von der Aerosoft, allen Objects Produkten und dem Pilot Smash und allen Mega Szenerie Produkten. Das heißt, die komplette Szenerie kann hier einfach schon reingespielt werden. Also, ich finde es immer toll, wenn Entwickler jetzt sagen, ja, wir machen jetzt ein Add-on, ähm, was nicht bloß ich nutzen kann, sondern eben auch andere. Ohne jetzt groß zu sagen, oh, wir haben da ein Monopol drauf. Ich baue jetzt den Airport so, dass nur die Leute die nutzen können. Die das schon vorinstalliert haben, das finde ich immer ein bisschen schade. Ähm, hier funktioniert es recht gut. So, wir haben jetzt hier unten mal so ein paar Häuschen. Das ist natürlich nicht alles mit Häusern zugeklatscht hier unten. Das wäre nämlich ein bisschen achheftiger, wenn jetzt hier unten alles mit Häusern zu machen würde von der Autogen hier. Weil dann geht wahrscheinlich gar nichts mehr. Ja, was ich jetzt vergessen habe, hier hinter mir sieht man jetzt gerade noch. Oder bin ich richtig? Genau. Hier hinter mir, das Gebilde hier, ich weiß nicht, äh, falls hier Football-Fans anwesend sein sollten, die New York Giants und die New York Jets haben hinten das Madlife Stadium in New Jersey, wo sie eben spielen. Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zu Ellis Island. Oh, es laggt. Wieso hängt das jetzt? Genau. Ah, kurzer Lag gerade eben gehabt. Ja, auf dem Weg äh, Ellis Island mit der Statue of Liberty. Und neben dran, oh, Angels Island, glaube ich. Uh, ich war schon in New York, ich, mir fällt gerade mein Name nicht ein. Unter mir gerade eben Golfplatz. So. Im Hintergrund sieht man da jetzt auch schon, wenn man da ein bisschen in die Ferne schaut, hier hinten. Ich weiß nicht, ob man im Aussehen könnte. Da hinten sieht man jetzt schon äh, den John F. Kennedy International Airport. Wir gucken jetzt mal die Freiheitsstatue ein bisschen näher an. Ich muss nur sagen, es sieht einfach, es sieht einfach total geil aus. <lacht> Ganz ehrlich, es sieht einfach geil aus. Und Framecheck. Framecheck. Na komm. Wir haben momentan 
44 FPS, 30 flüssig. Hier ja, unten State of Liberty. Schön anzusehen, dort fährt auch eine Fähre mit rum, das ist ein Kreuzfahrtschiff mit dabei. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg ähm, zum Battery Park der Südspitze Manhattans. Gehen da ein bisschen näher ran. So, ich mache das Ganze mal wieder auf den Tag, wenn ich darf. Weil tagsüber, finde ich, es sieht ein bisschen schöner aus. Ja. So, auch bei Nacht wunderschön. Mit auch mal Tag. Ähm, äh, also bei mir, äh, Joachim fällt gerade eben, ob bei mir der FSX oder Prepared läuft. Ähm, was bei mir im Hintergrund läuft, ist Prepared Version 4. Ist ja 64 Bit im FSX. Ähm, Im FSX wäre das, was ich hier gerade eben mache, nicht möglich äh, mit der Auflösung und dem Detailgrad, weil das würde das Programm einfach nicht packen. Ja, hier schön die Reflexion in den Gebäuden. Es sieht. Es sieht einfach richtig geil aus. Unter mir hier Battery Park mit dem Gebäude. Ich weiß nicht, äh, Man in Black, vielleicht kennen es einige hier unten. Äh, Tunnel Port Authority Building. Ähm, ja, wo der Tunnel eben nach Brooklyn rüber geht. Kennt man eben auch. Äh, mir gehen mal ganz runter zum, zum Heliport in New York. Ist recht bekannt. New York ist ja die Stadt mit dem, mit dem höchsten... ja. Hubschrauberverkehr der Welt. Kann man mit dem Hubschrauber hinfliegen? So, wir gehen hier mal schnell runter. Huch. Schupp, aufgesetzt. So, auch hier unten, das Gebäude ist jetzt von den Texturen ein bisschen höher. Zu den Addons, die bei mir gerade eben laufen. Also bei mir laufen momentan drei Addons. Ähm, einmal Drischwiki Design New York City X Version 2. Das ist eben die Stadt an sich. Gibt es seit 2015. Ähm, dann läuft bei mir die New, New York Airports äh, V2. Der erste Teil davon, das ist eben, je nachdem wie man rum das Ganze sehen will, ist eben äh, Newark, Essex und Linden Airport. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil der Szenerie. Die Airpods sind nämlich aufgesplittet in zwei Teile. Dann gibt es auch einen zweiten Teil mit JFK, LaGuardia und Teterboro. Ähm, summa summarum, wenn man alles hat, ist man bei... Mh, ist man bei ungefähr sowas um die, ja... 70 Euro, wenn ich es mal hochrechne. Pauschal gesagt, so um die 70 Euro kosten die ganzen Addons. Ähm, wie gesagt... Man bekommt eine komplette Umsetzung, also eine, komplette, eine komplette Version von New York eben mit dazu geliefert. Die beiden Airpods mit dabei. Ich gehe mal ganz nach oben und gucke mir das Ganze ein bisschen weiter an. Also hier unten, man sieht schon, es ist auch, es ist auch Fahrzeug, also Verkehr bei mir unterwegs. unterwegs. So, wir haben jetzt hier hinten die Brooklyn Bridge. Schön. Eines der Wahrzeichen New Yorks. Dann müsste danach auch direkt in diese Richtung weiterfliegen. Ähm. Also die, die Skyline ist schon echt atemberaubend, wenn ich hier mal ein bisschen rauszoome. Es sieht schon echt fett aus. Ich habe immer noch 20 FPS und es ist einfach flüssig. So, die Texturen lagen hier noch. So, unter mir ist jetzt die Brooklyn Bridge. Bin ich selber schon drüber gelaufen. Ist wirklich schön. Ähm, da unten ist eine sehr gute Brauerei. Kann man auch sehr gut Eis essen hier unten. Sehr interessant. Ja, und nochmal ein kleines Baseballfeld. Und jetzt sind wir mal auf dem Weg. In den Nordteil Manhattans. Äh, Richtung LaGuardia. Also man sieht hier unten schon die ganzen Gebäude sind alle umgesetzt. Mich erinnert das irgendwie immer ein bisschen so, ja, GTA Liberty die City. <lacht> Für die, die es hatten. Ähm, ja, auch hier, es, es sieht einfach echt, echt nice aus. Im Hintergrund sieht man jetzt noch ein bisschen die Newark Airport. Ähm, die FPS sind zwar nur um die 20, 30 in dem Dreh. Es läuft aber trotzdem noch erstaunlich flüssig. Also lasst euch nicht von der FPS-Anzeige da oben abschrecken. Die kann man in ja, P3D-Version 4E vernachlässigen. Ähm, weil es meistens flüssiger läuft, als es die FPS oben sagen. So, ja, jetzt haben wir hier links auf meiner linken Seite ähm, das Empire State Building. Dann sieht man auch noch das Rockefeller Center. Ähm, ja, dann das Medlife Building haben wir ja auch noch irgendwo gerade eben gesehen, oder? Warte mal. Müsste hier oben sein. 
Genau, da hinten ist es ein Medlife Building. So. Active Sky Prepared Version 4 lädt gerade eben ein neues Wetter rein. Also ich habe im Hintergrund das Live-Wetter aktiv. Ist schon echt viel los. Ähm, ja, Traffic habe ich jetzt momentan noch keinen. Wie gesagt, äh, ich habe es noch nicht geschafft, mein Well of AI so in den Prepared Version 4 rüberzubringen, dass es gut funktioniert. Meistens bleiben die Fliege irgendwo stehen und fahren nicht weiter. Ja, hier Rockefeller Center, MetLife Building. Ähm, rechts zu meiner Rechten äh, das UN-Hauptquartier. Also es, es sieht schon echt geil aus. Also was ich mir persönlich äh, von Trishwiki Design wünschen würde, wäre sowas wie Hongkong oder sowas. So eine, so eine, ja, so eine Überarbeitung von Hongkong. Äh, nicht hier mit Kai Tak, sondern einfach die komplette City. Mal schauen, vielleicht kann man die mal anschreiben, ein bisschen bearbeiten, weil so Hongkong, finde ich, fehlt im Flug immer noch so ein bisschen. Gibt zwar eine schöne Szenerie von Flight Tampa äh, mit Kai Tak, aber die ist ja eben schon etwas in die Jahre gekommen. Ja, jetzt haben wir hier vorne ähm, Central Park, die größte Parkanlage der Welt eigentlich. Ähm, ja, mit dem Museum of Natural History, ich glaube, Naturkundemuseum müsste das dort sein. Auch ein Zoo angeschlossen, Golfplatz. Äh, bin ich selber schon durchgelaufen, ist echt cool. Und es sieht einfach echt geil aus. Ja, zu meiner Rechten haben wir jetzt schon Lagardia. Ähm, ich weiß nicht, äh, Lagardia pff, sagt vielleicht einigen was. Äh, die haben momentan eine große Umbauphase. So, man kann jetzt mal mein lustiges Dokument hier aufmachen. La Guardia. Ba, ba, ba. Genau, bis 2021 wird der Flughafen komplett saniert. Ne? Abriss und Neubau. Die Version, die wir jetzt hier drin haben, äh, ungefähr 4 Milliarden US oder soll das Ganze kosten. Ähm, die erste Sanierungsphase soll bis 2019 abgeschlossen sein. Die Version, die wir hier drin haben, ist schon komplett saniert. Also das Lagardia, was ihr hier drin seht, äh, im, von eben Drischige Design, ist das komplett sanierte und komplett generell überhaupt Lagardia. Mit den schönen Glasbauten, äh, mit den schönen Schriftzügen. Ich bin ja gerade ein bisschen langsam unterwegs. Fliegen wir schon rüber. Haben wir noch ein paar so schöne Fakten zu Lagardia. Ähm ja, einige... Einige kennen es vielleicht hier, ähm, die lustige Geschichte mit dem US Airways Flug, der den Vogelschlag hatte. Der kam ja auch aus Lagardia, ist dann auf dem Hudson, Hudson River Note gelandet. Joa! Nein, oder? Warte mal, doch, genau. Genau, das war der, das war der, war schon von Lagardia, genau, Lagardia was. So, jetzt sind wir hier in Lagardia. Wir gehen mal runter. Auch hier ist... Ich muss euch den Anflug mal zeigen. Den Anflug müsst ihr nämlich sehen, der ist interessant. Der Anflug ist sehr interessant hier drüben. Oben laufen immer noch die Frames. Also es ist echt... Es läuft ultimativ flüssig. Es ist echt geil. Ich bin die nochmal aus. Und hopp. So, wir haben hier drüben... Die Anflugbefeuerung. Ähm, man meint ja so, oh, Detailgrad ist gering und so. Äh, ist nicht der Fall. Wir haben hier drüben die komplette Anflugbefeuerung. Ist ausmoniert, auf der Brücke sind Straßenlaternen moniert, weil man hier eben ziemlich knapp drüber fliegt. Also der Detailgrad hier ist echt wirklich, wirklich hoch. Und es sieht schon echt geil aus, wenn ich mir ehrlich sein darf. haben wir hier drüben? Das habe ich noch gar nicht entdeckt. Was ist denn das hier genau? Was bist du denn hier drüben? Was bist du? Ah! <lacht> Ein Kran, der da am Wasser steht. Ja, interessant, wie cool. Ja, wir haben hier drüben so einen kleinen, so einen kleinen Kran stehen, der irgendwas wegheben kann. Ja, auch hier, das ist alles modelliert und schön texturiert. Auch die Bodentexturen. Für die Fläche, die abgedeckt wird, ist das hier echt alles wirklich okay von der Umsetzung her? Ähm, wir haben sogar die ähm, einige Abflussrohre sind sogar mit dabei hier drüben. Wenn man da jetzt mal mit drüber geht. Ähm, wir haben hier drüben so ein paar Abflussrohre. Und natürlich dann auch Dreckwasser rausfließt. Ne? Das gehört auch dazu. <lacht> mm, 
Siffe. Dann hier drüben haben wir so einen kleinen Schriftzug. Leider ist da mein Mesh jetzt drin, da müsste ich meine mesh jetzt ein bisschen ändern. We... Ah, welcome to New York steht hier. Das ist halt Detailgrad, so wie ich ihn mag. Man hat so ein paar Sachen, die eben augenscheinlich dafür sind. Außer im Hintergrund, man sieht die komplette Skyline. Es ist echt, es ist echt atemberaubend. Es sieht einfach nur wirklich geil aus. Ähm, gehen wir mal darüber. Wie gesagt, vom Detailgrad muss man jetzt ein bisschen weggehen. Man kann jetzt hier nicht erwarten, ähm, dass man hier einen, einen Airport geliefert bekommt, der jetzt vom Detailgrad ultra brutal ist. Es geht einfach nicht. So, auch hier natürlich wieder Reflection Maps auf den Gebäudeseiten. Ähm, schön reflektierende Gebäudinger. Was ich in Lagardia sehr interessant finde am Neubau. Ähm, normalerweise werden ja die Fluggäste zu den äh, einzelnen Flugsteigen unterirdisch über Züge gebracht. In Lagardia hat man einfach eine Brücke drüber gebaut. Das heißt, man taxelt mit seinem Flieger. Man taxelt mit seinem Flieger einfach hier unten durch. Mit seiner 737, mit seiner CAJ, die seit heute endlich draußen ist. Haha, <lacht> nee, doch, genau. Die CAJ von Aerosoft ist ja endlich da. Kann man hier unten schön rumtaxeln, wenn man sie jetzt hätte. Kurz Streckenflüge von New York aus, Washington oder sowas. Gibt's ja genug Ziel zum Anfliegen. Ja, auch LaGuardia, ähm, vom Detail, wenn man hier unten jetzt wieder hinguckt. Ich pausiere hier mal schnell. Äh, also hier drüben die Fahrzeuge, immer hat extrem viel Kleinzeug rumstehen. Es sind Schmutzspuren da, es sind Ölflecken da, es sind Markierungen da. Also es ist wirklich vom Detail gerade hier echt gut. Ähm, würde ich jetzt mal mit einem Just Sim Airport vergleichen. Die sind meistens vom Detail gerade hier ähnlich. Nur, dass da im Hintergrund eben keine riesige Großstadt äh, mit dabei ist. Ja, auch hier vorne gehen wir zur Straßenseite des Flughafens, wie es hier vorne aussieht, ob da irgendwas ist. Ja, hier viele ausmodellierte Straßen mit Brücken und allem. Und Jetblastwände und sonstiges. Es ist wirklich vom Detail her echt hoch. Ja, wenn wir schon im Lagardia sind, drehe ich mal nach links ein. Ähm, dann geht's über das Gelände der World Expo Richtung JFK. Ich weiß nicht, US Open, äh, wenn hier Tennisfans unter uns anwesend sind. Ähm, die US Open, großes Tennisspiel. Großer, ja, ja. Tennisspiel, wie soll ich sagen? Tenniswettbewerb, nein. Tennisturnier, Turnier war das Wort, was ich gesucht habe. Tennisturnier. Die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich hab, ich bin ein bisschen, ein bisschen K.O., glaube ich. Ja, ein riesen Tennisturnier. Was ist denn das da hinten für eine Halle? Diese Halle hier hat gerade eben mein Interesse geweckt. Da will ich jetzt mal schnell hin. Was bist du für eine Halle? Guck mal doch mal nach. Ah, irgendwas Maritimes, so wie es ausschaut. Ein S vorne drauf, interessant. So, wir drehen mal wieder ein. Gehen über das Gelände der US Open. Was da jemand vor mir ist. Hoch, äh, Richtung, ja, JFK. Der sich direkt geradeaus vor uns befindet. So, auch hier, ähm, die New York Yankees, ich weiß nicht, Baseball, wie man Baseball mag, ähm, die Heimat der Yankees, gibt ja viele, die mit New York Yankee Caps durch die Gegend laufen, ähm, die spielen dann da unten. Dann haben wir hier unten das Gelände der World Expo von New York, ähm, mit den Tennis Calls der US Open, ähm, ja, wir haben hier die beiden kleinen Nebenplätze und den Central Court, ähm, ja, dann die Weltkugel, vielleicht kennen sie einige aus, ja, diversen Marvel-Filmen, ähm, da wird ein bisschen eine Anspielung drauf genommen, das Ganze hier auf dieses komplette Gelände. Ja, wir sind weiter auf dem Weg, äh, Richtung JFK, auf was ich mich schon tierisch freue, von Rishwiki, ähm, die haben jetzt erst Washington rausgebracht, da konnten wir da noch kein Auge drauf werfen, auf was ich mich aber tierisch freue, ist Seattle. Seattle ist immer so eine kleine, so ein kleiner Knackpunkt im Flug sind irgendwie. Es sind sau viele Airports auf kleinen Raum. Ähm, SeaTac zum Beispiel, dann hann hat man Everett mit dabei, man hat Boeing Field mit dabei. Ähm, 
Man hat, äh, wie heißt der vierte? Fällt mir gerade nicht ein. Ist auf jeden Fall auch ein Airport von Boeing, wo eben die Flieger zusammengebaut werden. Viele Airports, viel Kleinzeug, äh, viel zu sehen. Dann das Boeing, ja, dann das Museum of Flight ähm, mit angeschlossen. Die Boeing Hallen mit angeschlossen. Also es ist ein riesiges Gelände, wo man ultra viele Details einbauen kann. Was auch ultra den Rechner zer äh, zerstört. Weil einmal zu viel ist. So, das hier unten könnte irgendwas von der U-Bahn in New York sein. So, ein Außen, so eine Außenstelle, so wie es aussieht. Ja, wir sind hier weiter. Da hinten sieht man jetzt schon JFK. Ähm, der größte Flughafen rund um New York rum, John F. Kennedy. Ähm, ja, gibt es eine Szenerie von FS Dream Team, die ist schon etwas in die Jahre gekommen. Ich persönlich kenne die leider nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin mit dem, was Drejwiki hier bietet, äh, sehr zufrieden. Allein wenn man hier darüber guckt, es sieht einfach fett aus. Es sieht einfach ultra geil aus. Wenn man da, ja mit seiner 747, der 777, ähm, der CAJ, jetzt neu, ja oder auch anderen Fliegen, die einfach reinkommt. Es hat einfach was. Es ist einfach, also New York anfliegen ist einfach schon immer geil gewesen. Habe ich auch schon gern gemacht. Ich komme ja ab und zu doch zum Fliegen, wenn ich mal Zeit drauf habe. Ähm, macht echt viel Spaß. Mal gucken, was die Jungs uns von Drischwiki als nächstes hier bieten, wenn, wenn sie fertig sind. Mit Seattle. Also sowas wie Hongkong wird mit Hongkong oder, oder, oder der Ding, äh, Tokio. Auch ganz cool, wäre auch mal was. Oder äh, Taipei. So, so internationale Großstädte, nicht so nur auf die USA fokussiert, sondern mal irgendwas Exotisches nehmen. Bangkok. Gibt ja, gibt ja viele Großstädte, die man im Flug umsetzen könnte, die dann bestimmt noch cool aussehen würden. Ja, da haben wir jetzt den JFK direkt vor uns, da sind wir jetzt auch gleich. Da sind wir jetzt auch gleich unten nochmal so amerikanisch typisch, ein kleiner Baseballplatz, auf dem man ein bisschen Baseball spielen kann. So, und da wären wir auch schon. Kurz auf die Uhr gucken. Wir sind schon wieder saulang unterwegs, sehe ich hier gerade. Schon, schon drei Viertel neun. Mal gucken, ich will aber auch nicht zu lang. Ähm, zu lang auf die Folter spannen. Äh, nicht, dass hier die Videos dann zu lang sind, weil ich finde immer so Livestreams sind anderthalb Stunden dauern. Es guckt sich ja keiner im Replay mehr an, das ist ja einfach viel zu viel. Hier unten sind wieder ein paar Hotels, ein Hilton Hotel und ein paar andere in der Einflug, im Einflugsbereich. Ähm, ja, es sieht von oben auch echt gut aus. Auch hier unten wieder ein paar LKWs Details. Ähm, dann haben wir drüben das Frachtzentrum. Man sieht da unten sehr schön. Sehr schön animiert, wie das Licht da reinläuft. Sehr, sehr schön. Auch hier unten die ganzen, das ganze Kleinzeug. Jetzt sieht es wieder so aus. Es sieht von hier oben so aus, ähm, als wären die Texturen echt verwaschen. Sind sie auch, aber nur aus der Höhe. Wenn ich da jetzt näher rangehe werden die schlagartig wieder scharf. Das hängt zusammen mit, äh, ja, man kann, wenn man eine Textur vergibt, auf dem 3D-Modell kann man verschiedene ja, LOD-Ladebereiche festlegen. Das heißt, man kann dem Objekt mehrere Texturen zuweisen, die bei speziellen Entfernungen geladen oder nicht geladen werden. Bin ich weiter weg, lädt das Objekt eine Textur, die unscharf ist. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Haus zufliege, muss aus einem Kilometer Entfernung des Hauses keine 40, 96 hochauflösenden HD-Texturen haben, da langen kleine billige. Selbiges ist wieder unten eben angewandt. So, was haben wir hier? Immer noch viele, viele schöne, schöne, schöne Frachtgebäude. Also der Detailgrad am JFK ist auch echt hoch. Gefällt mir auch echt gut. Also ich bin mit dem ganzen Paket, das einem hier geboten wird, echt zufrieden. Also man kann jetzt hier wirklich, wie gesagt, keinen super über HD Glanz Airport erwarten. Aber ich denke mal, es wird einfach auch nicht funktionieren. Auch vom System her nicht. Das, da bräuchte man dann einfach einen Überrechner, den niemand von uns hat. So, wenn ich jetzt hier nämlich näher rangehe. So, näher rangehe, nach unten gehe. Dann könnt ihr jetzt sehen, dass die Texturen gar nicht verwaschen sind. Haha! Ja, hängt zusammen mit dem, ähm, wie das Modell eben dem vom Boden her aufgebaut ist. Bodenpolygone. Ähm, hat verschiedene eben Ladebereiche. 
da hinten fährt jetzt so ein kleiner Tow Truck rum. Also es ist schon, es ist schon ein bisschen Liebe zum Detail da. So, es leckert immer wieder neues Wetter rein. So. Zehn Knoten Wind, schön langsam. Sichtweite 10 plus Meilen, das passt auch. Wunderbar. Ja, zu den Terminals. Ähm, vorher hat man schon hier das Hauptmaintenance, Hauptwartungs- oder Maintenance-Gebäude von äh, JetBlue. Ähm, JetBlue ist so eine kleine ja, Airline, die eben in New York am JFK ihr Haupthub hat. Finde ich, sind schöne Flieger, äh, haben eine coole Lackierung. Ich finde auch diese Sprüche, die man draufsteht mit dem Juhu, JetBlue und was weiß ich alles, ist echt, echt teilweise wirklich süß. Ähm, hier unten hat man es jetzt schon. Da sind Brücken. Die gucken wir uns mal genau an. So Brücken sind ja bei so Flughäfen ein bisschen tricky. Einmal rein die Kiste. Und einmal rum. Aber so wie das hier aussieht, sind die Brücken hier wirklich ausmodelliert worden. Die ganz rechts zumindest ist ausmodelliert, wie ich das hier unten sehen kann. Da kann man unten durchgucken. Ja, okay, die Brücken sind alle ausmodelliert. Geil. Pluspunkt. Ausmodellierten Brücken ist ein großer Pluspunkt. So, was haben wir hier hinten da dran stehen? Was steht denn da hinten? Mal rüber gucken. Mal darüber fliegen und das noch anschauen. Ja, da drüben sieht man jetzt schon. Da drüben, hier unten, da fährt die nächste kleine Hochbahn am nächsten Airport. Ah, American Airlines. Ah, das American Airlines Terminal. Hier unten ist noch eine Baustelle. Ähm, da wird anscheinend noch gerade eben gebaut. Mal gucken, was da hinkommt. Vielleicht gibt es schon wieder ein Update. Also auch hier, der Detailgrad ist echt hoch. Es ist alles da, was zu JFK gehört. Wir haben die fahrenden Züge hier oben drauf. Ähm, wir haben Fahrzeuge am Vorfeld, die fahren. Wir haben Straßenschilder dabei, die da hingehören. Ähm, es sieht auch bei Nacht, es sieht auch bei Nacht echt schön aus. World Time Preview und einmal dunkel. 22 und 49. Ja, es lädt. Mal ganz kurz die Nacht rein. So, es lädt fröhlich. So, da haben wir es wieder. Auch bei Nacht, also auch die Nachttexturierung, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht unbedingt nicht unbedingt, ja, unterirdisch oder schlecht. Ich würde einfach sagen, das ist... Es sieht echt gut aus. Also es, es ist wirklich erstaunlich, was für das Außenrum und die Szenerie alles bietet. Also äh, es gibt andere Szenerien in, in kleineren, kleinere Flughäfen. Ähm, da zerlegt der Flughafen. Der zerlegt komplett alles und es funktioniert gar nichts mehr. Und hier geht's einfach. Ja, hier unten, da vor mir ist das JetBlue Terminal. Da direkt vor mir. Gehe mal schnell runter. Schau ob Machen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Mit den Soda Jetways. Ah, so, da sieht man jetzt halt. So, da sieht man jetzt schon, äh, so das installiert. Ich habe leider einen Hubschrauber, das, äh, deswegen kann ich leider keinen ja, Stand auswählen. Kann auch leider keinen. <lacht> kann mir auch leider keine Gänge mehr herrufen. Schade eigentlich. So, dann können wir es dann wieder zumachen. Close Window. Ist jetzt weg. Nein, jetzt haben wir natürlich so die wieder überall. Wo stiegen wir nach außen und bleiben einfach in dieser Ansicht drin. Ähm, World Time Pre Preview. Ah, hier bleibt mir noch ein bisschen drin. Ich zeige euch die Nacht ein bisschen von oben. Ähm, äh, ja, Joachim, den Hubschrauber, den ich hier fliege, das ist der Standard Robinson R22. Ähm, ist, finde ich, für so ja, Testflüge rund um so Addons immer am besten geeignet. Zudem, dass ich den sehr genau fliege. Naja, ich bin öfter mal mit dem Teil unterwegs, wenn ich eben meine ganzen Livestreams hier für Flusi News mache. Ähm, da kommt man irgendwann schon rein in das, wie sich der Standardhubschrauber ein bisschen verhält. Eiert ein bisschen rum, aber irgendwann gewöhnt man sich auch dran. 
Auch bei Nacht. Also es ist auch bei Nacht wirklich schön anzusehen. Also ich würde es nicht sagen hier, ähm, das ist wirklich nicht schlecht. Also man sieht im Hintergrund immer noch, also man sieht immer noch im Hintergrund die Skyline Manhattans. Und wir sind jetzt echt schon ein Stück hier von Manhattan entfernt. JFK sind ungefähr, ja, 24 Kilometer, was wir jetzt von Manhattan weg sind. Ja, 24, ungefähr 24 Kilometer sind wir jetzt hier weg vom ja, Stadtzentrum. Und es lädt mir immer noch die komplette Skyline in den Simulator rein. Und es ist, es ist echt nicht zu unterschätzen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr viele Objekte, die da geladen werden müssen. Ja, für Version 4 keine Probleme. Ähm, X-Plane arbeitet jetzt ja momentan auch an einem großen Update äh, mit Sehenswürdigkeiten und Städten. Ist auch ganz interessant. So, ich habe eben äh, Jean-Luc schreit, wenn ich in einem Flieger bin, der keine Solid Jetway stocken kann, ja... Nicht unbedingt jeder Flieger kann die Solo Jetways eben docken. Wie gesagt, äh, die Kiste hier ist ein Hubschrauber, kann er nicht. Leider. So. Ich pausiere mal ganz kurz. Die großen Airports, äh, Newark, JFK und LaGuardia haben wir jetzt hat. abgeklappert. Jetzt gibt es noch im Paket mit dabei, äh, mit dabei, Toll, Dani, danke, mit dabei, äh, mit dabei natürlich. Ähm, drei kleinere, einmal Essex County, einmal Linden und einmal Teterboro. Ähm, ich würde es mal sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Teterboro, so ganz spontan. So, Teterboro hat die IKO, blablabla, KTEB, KTEB, Teterboro in New Jersey, okay. Dann setzen wir uns doch mal ganz kurz rüber. Und gucken uns Teterboro mal ein bisschen schöner und genauer an. Gut, auch New Jersey eben ist ein kleinerer Flugplatz. Ähm, wo die lustige Geschichte, äh, ja, lustig nicht unbedingt, die Geschichte mit dem A320 war, ähm, der den Vorgeschlag hatte, vom LaGuardia weg, ähm, war eben auch eine Option, in Teterboro zu landen, weil einer der nächstgelegenen Flughäfen. Woraufhin geantwortet eben wurde, ihr kennt es wahrscheinlich alle, dass sie den Hudson nehmen wollen, es hat auch funktioniert, äh, Spannende Geschichte. Macht mir ja nicht alle Tage. So, einmal nach Teterboro schnell versetzen. So, jetzt sind wir in Teterboro. Teterboro ist ein kleinerer Flugplatz. Ich mache hier mal schnell wieder Tag. 10 Uhr. Apply. Yes. So. Mal den Tag wieder reinzaubern. Bei Nacht sieht man mir die Details so wenig, finde ich. So. Teterboro, ja, es ist, ist ein kleiner, kleiner Flughafen. Ist jetzt so, so, so ein kleiner Regionalflughafen. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt so viele Flugbewegungen. Ja, meistens für ja, private Fluglinien, also Private Air Charters und sonstige. Die fliegen Teterboro meistens an. So. Zu dem, wo wir momentan uns befinden, ich gehe mal nach außen, dass ihr auch ungefähr so einen Plan habt, wo wir ungefähr sind jetzt. Ähm, also, wir haben hier unten ist JFK. Hier oben sitzt der LaGuardia. Hier drüben sitzt der Newark. Hier ist Manhattan, Downtown alles. Hier oben ist Teterboro. Das heißt, von LaGuardia hätte man theoretisch hier oben landen können. Wenn man eben eine Schlaufe da oben rumfliegt. Naja, man kann auch hier im Fluss landen. Geht alles. <lacht> Mit ein bisschen Fantasie und Übung. So, einmal wieder nach außen in die fixierte Ansicht. So, auch hier unten Detailgrad mal ein bisschen checken. Ja, auch hier die Bodentexturen sehen echt interessant aus. Was haben wir denn hier? Welche Eltern ist hier? Meridian, aha. Meridian. Oh, interessant. Ja, wie ich schon, wie schon gesagt, ist in so ein kleinerer ja, Privatflughafen mehr. Der ist nicht, nicht unbedingt ausgelegt auf ja, groß und viele Flugbewegungen, sondern eher für so ja, kleinen Privatcharter, die mit dem Privatjet von A nach B wollen. ATL NT kam ja 
Atlantic haben wir unten noch als so eine kleine Airline, die anscheinend noch rumfliegt. Was haben wir hier noch? Noch ein Atlantic-Gebäude. Auch hier unten wieder ja, Fahrzeuge, die am Vorfeld eben durch die Gegend fahren. Huh. Ein paar andere Hangargebäude. Dann auch hier wieder außenrum. Oh, ein Costco! Ein Costco! Oh mein Gott! Ein Laden, ja wie cool! Kann man shoppen gehen? Da gibt's nahezu alles in Costco. Da gibt's, da gibt's wirklich fast alles. In diesen amerikanischen Läden. Fast die Walmart, nur ein bisschen teurer. <lacht> so. Auch hier. Ähm, Bodentexturen sind annehmbar, sehen gut aus. Hätte ich jetzt nichts dran auszusetzen. Ab und zu ein paar Ladezeiten, aber das liegt eben am Programm. Ist auch ganz interessant. Auch hier unten, wenn wir jetzt hier mal ganz nochmal pausieren. Pausieren, habe ich gesagt. Soll ich pausieren hier unten mal Schnee, Schneeräume stehen? Wir haben keine Fahrzeuge stehen. Ähm, wir haben da hinten so ein paar, paar Objekte noch mitstehen. Wir haben Bäume außenrum, die ziemlich dicht und, und eng bepflanzt sind. Also es ist hier schon wirklich sehr, sehr, sehr viel auch um den Flugplatz außen herum los. Also es ist nicht so, dass man hier so ein, so ein kleines, so einen kleinen Platz hat und außenrum ist nichts, sondern auch außenrum wurde eben viel gemacht. Da im Hintergrund sieht man jetzt immer noch schön die Skyline von Manhattan. Ähm, hier ein paar Fahrzeuge im Wald, ein kleiner Tower, ein paar Bäume außenrum. Ist schon echt hübsch gemacht von Drischwiki Design, wenn ich mal ehrlich sein darf. Ist schon wirklich, wirklich echt hübsch gemacht, das Ganze hier. So, dann haben wir da hinten noch ähm, so ein paar kleine Hangelgebäude. Also man kann definitiv sehen, ähm, der ist jetzt nicht unbedingt in der Hand von großen Airlines, dieser Flugplatz, sondern eher von, ja, kleinen... Von, von, von kleinen Jets, Netjets zum Beispiel und eher so, 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 so kleine, ja, kleine Regionale, die man buchen kann. So, hier oben drauf, Solarzellen, krass. Gar nicht so verwaschen, echt interessant. Also wie schon gesagt, also das ist wirklich echt interessant. Ha, und wo wir jetzt auch direkt sind... Wollte ich euch ja vorhin zeigen, so Football interessiert, ne? Es geht ja dieses Wochenende wieder los, die Preseason. Mm, die NFL kehrt zurück für die Football-Fans unter uns. Ähm, dann wird hier hinten wieder die, Bam die Bambule los sein und richtig, richtig viel Betrieb. Wir haben nämlich gleich hier drüben das Stadion, das Madlife Stadium der New York Jets und der New York Giants, für die, die so ein bisschen Football interessiert sind. Ähm, das ist jetzt nicht Teil der Flughafenszenerie, sondern Teil der Stadtszenerie. Ähm, das Zusammenspiel von beiden ist, ist echt richtig, richtig, richtig geil. Also kann ich bloß weiterempfehlen. Ähm, es macht einfach was her, da in New York rumzufliegen mit der Stadt und den Airports außenrum. Der Preis für die Stadt ist jetzt, ja, was kosten die Stadt? Ja, 38 Euro ist ein bisschen hoch, meiner Meinung nach. Könnte ein bisschen billiger sein. Ähm, für den Umfang, den man dabei geboten kommt, eigentlich echt okay. Das ist das Madlife Stadium. Mal kurz reingucken. Genau. Da sieht man jetzt, da beide NFL-Teams in einem Stadion spielen. Hat man hier unten einmal die Giants. Hier oben. Und einmal die Jets hier unten. Echt interessant. So. Ja. Teterboro Airport haben wir abgehandelt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, fehlen nur noch zwei auf meiner Liste. Einmal Linden Airport. KLDJ. Da springen wir mal schnell hin. Komm. KLDJ. Linden in New Jersey. Da springen wir auch noch schnell rüber. Ja. Linden Airport. Ähm, ja. Municipal Airport. So ein, so ein richtig kleiner 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 wirklich kleiner Flugplatz ähm, ist jetzt nicht so sonderlich groß ist jetzt mehr so ja mehr so für, für kleine Flugzeuge Besonderheit es gibt keinen Control Tower 
auf diesem Flugplatz. Also auf dem Linden Airport, wo wir gerade eben sind, hier, gibt es keinen Kontrollturm. Ähm, ja, es ist der einzige Flughafen in der kompletten, im kompletten Einzugsbereich von New York, äh, der keinen Kontrollturm hat. Ähm, ist, ist, ist echt lustig, weil normalerweise... Ähm, Normalerweise ist New York recht überfüllt, der Luftraum, das heißt, da ist recht viel los. Normalerweise würde man von eigentlich ausgehen, dass jeder Flugplatz in einem Gebiet mit sehr, sehr, sehr aktivem ja, Luftfahrtverkehr einen Kontrollturm hat. Linden hat ihn leider nicht. Ähm, geht auch ohne. Besonderheit hier: Am Linden Airport ähm, mal so ein bisschen als kleine Peilung, dass ihr ungefähr wisst, wo wir sind. So, wir haben unten ist Linden Airport. Hier. Ganz klein, süß und niedlich. Und der befindet sich eigentlich im <lacht> Einflugsgebiet des New York International. Hat keinen Tower. Hm, könnte ein bisschen tricky sein. Keine Besonderheit. Von hier unten äh, gehen sau viele der Touristenrundflüge los. Weil, wie schon gesagt, er hat keinen Kont Kont Kontrollturm. Man kann leichter starten, leichter landen. Hockt, hockt sich einfach rein, sagt hier, liebe Leute, macht mal Platz, ich hebe jetzt ab, so nach dem Motto. Fliegt von A nach B. Ähm Und was auch noch besonders ist, äh, die ganzen großen Nachrichtensender haben ja auch meistens Helikopter. Die sitzen auch alle eigentlich in Linden. Weil wie gesagt, dadurch, dass dieser Airport eben ja, keinen Kontrollturm besitzt, kann man da einfach ja, flexibler agieren, wenn man mal schnell einen Hubschrauber irgendwo braucht. Hier drüben haben wir... Oh, da steht ein Zug. Da steht ein Zug. Uh. Da stehen lauter Waggons. Oh, der Schwede, geil. Hier unten steht... eine Dash. Also für Leute, die sich bei Zügen ein bisschen auskennen, das dort ist eine Dash. Also das ist jetzt kein Flugzeug, sondern ein Zug, der heißt auch Dash. Dash, 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 Dash. Mal nachgucken, das ist noch Oder war es Dash? War das ein. Die Dash 9, genau. Haha. <lacht> Dash 9 und Dash 8 heißen die Teile. Hm. Liegt doch richtig, ne? Ich habe auch mal ein bisschen. Ein bisschen Zugsimulator dort man auch ab und zu, aber es ist irgendwie langweilig. Da kriegt man es. Aber das ist auch eine. Also für die Nicht-Piloten unter uns mal so ein bisschen Weiterbildung. Man kann mit der Dash einerseits auf der Schiene unterwegs sein oder in der Luft. Wenn ich jetzt meine persönliche Meinung loswerden darf, ich finde die Dash für die Luft geiler. Also Dash fliegen ist richtig geil. Also wenn man aus also meiner so eine Dash. Dash Dash 8 Q400 drin sitzt. Hm. Schönes Teil. Also die, die Kuh ist, ist echt ein schönes Tourrohr. Ja, auch hier unten. Ähm, Dreschwiki arbeiten sehr viel mit fotorealen Texturen, die hier einfach als ja, als als ähm, Vektor eben genutzt werden dann. Also als, Ground, als, als Bodenpolygon für den Flugplatz. Ähm, das lässt es alles sehr homogen wirken. Also es ist sehr fließende Übergänge. Es sieht echt schön aus, meiner Meinung nach. Also der Übergang von Wiese zu Asphalt ist echt schön. Wenn man jetzt wieder näher nach unten kommt und näher rangeht, sind die Texturen wirklich wieder dementsprechend höher auflösen. Also das flasht mich jetzt schon ein bisschen, dass man hier komplett eigentlich auf so handgebastelte Texturen verzichtet, weil meistens bastelt man, wenn man sowas nachbaut, die Linien alle per Hand da auf die Textur drauf. Das ist so ein Sandwich-System meistens bei Runways. Oder generell, wenn man Bodenpolygone bastelt, da hat man verschiedene Sandwiches mit Alpha-Kanälen und Basisfarben und, und, und Dreck und Kratzer und Wasser und alles hat seinen eigenen Kanal, den man irgendwie da unter einen Hut kriegen muss. Und das ist recht aufwendig. Ja, aber hier unten, also Linden Airport, sehr interessant, sieht echt einigermaßen schön aus, finde ich. Kann man auch so lassen. Ist auch schön gelegen, man kommt ziemlich schön nach Manhattan eben rein. Da hinten sieht man jetzt halt, äh, den Newark International Airport in der Entfernung. Ja, 
fehlt uns bloß noch ein einziger, ähm, den wir abklappern müssen. Und das ist der Essex County Airport. Ähm, ja, Ikao ist KCDW. Da springen wir auch noch schnell hin. Navigation Go to Airport. KCDW. Essex Co. in Caldwell, New Jersey. Okay. So, gibt's da irgendwas Interessantes zu erzählen? Ja, ist ein kleiner, ja, kleiner Flugplatz. Mehr so Hobbypiloten. Ähm, das, das meiste, was da eigentlich rumfliegt, ist normale GA, also normale kleine, ja, kleine, kleine Flieger eben. So was man halt fliegt, Jessna und Co. Ist alles recht entspannt. So, sind wir jetzt auch hier wieder da. Ähm, so, nochmal, dass ihr wieder so einen kleinen, kleinen Anhaltspunkt bekommt, wo wir uns jetzt momentan befinden. Ähm, hier drüben ist der Teterboro. Na, Teterboro. Newark, Linden, wir sind hier oben. Das ist jetzt ähm, das westlichste Eck der Szenerieabdeckung. Hier sieht man schon, da drüben geht die Kante entlang. Hier drüben. Ich gebe eben die Außenansicht. Ähm und nach oben die Kiste. Und die Balken da oben weg. Auch hier außenrum ist jetzt eher ländliches Gebiet. Viele Bäume. Ein kleiner Hubschrauber an den Platz da drüben. Ähm ja, das ist jetzt eher so außerhalb von New York. Und jetzt sieht man hier schon, wenn ich jetzt hier oben meine Leiste einblende, 24 FPS. Es läuft halt eigentlich bei mir konstant immer so auf 20 FPS alles. Also auf Bildern pro Sekunde. Meistens um die 20. Und es läuft echt, also echt gut und flüssig alles bei mir. Ist echt interessant. So. Auch was wir hier unten haben. Ähm, man sieht jetzt von hier oben wieder, also von oben aus der Luft. Von oben aus der Luft machen diese Flugplätze echt was hier. Also die sehen von oben echt geil aus. Sorry, dass ich es heute so oft geil sage. Tut mir leid. Das macht wirklich was her, also die Texturen sehen echt, wie heißt das, ein, eins, eins nice Textur von Aussehen her, ne. Aber das eigne ich mir jetzt nicht an, ich bin kein Fan dieser Sprache. Deswegen war das jetzt eine einmalige Sache und ich werde es nie wieder machen, so. Dabei bleibt's. Oh, lass mich mit dem Heli reincrashen, mal ganz kurz mal die Ansicht drehen. So. Da gehen wir mal ein bisschen nach unten. Wie gesagt, ist jetzt so ein kleiner, ja, Regionalflugplatz. Etwas kleiner. Die Skyline sieht man von hier hinten jetzt halt nicht mehr. Ähm, dafür ist außenrum recht viel los. Ein kleiner Tower, ein paar Parkpositionen hier vorne. So ein paar kleine Objekte, die da eben rumstehen. Alles schön natürlich mit... Ambient Occlusion und Reflexionen versehen. Die ganzen Gebäude außenrum. Parkplätze sind schön befüllt. Schön voll, schön was los. Ähm, auch die Gebäude von außen ist schön modelliert. Sieht schon echt schön aus. So, hier drüben haben wir natürlich nichts mehr. Also, wie gesagt, ähm, sieht schon echt, echt niedlich aus das Ganze hier. Gehen wir nach unten, gucken uns die Bodentextur noch ein bisschen genauer an. Ja, auch hier, wenn man jetzt hinschaut, die Cracks da drin, es ist schon alles echt hochauflösend. Also es sieht schon... Es sieht schon alles wirklich echt schön aus. Es sieht von oben schön aus, es sieht von der Nähe schön aus. Es könnte hier und da noch ein bisschen der Detailgrad höher sein, aber äh, ich glaube, dann würde es einfach jeden Rechner direkt in die Knie zwingen, wenn man den Detailgrad da noch höher schrauben würde. Ich denke, das geht im Fall einfach nicht besser. Ähm, ja. So als kleines Fazit. Ähm, ich würde jetzt nochmal schnell in die Stadt reinspringen. Das ist nämlich von der Optik her ein bisschen schöner. So, City. New York. 
Downtown Manhattan Heliport. Nein, wir nehmen das East 34th Street Heliport. Das werden wir jetzt aus. Dann sind wir noch ein bisschen in New York, gucken uns die Stadt noch ein bisschen an. Und dann würde ich auch schon mein Fazit äh, mal wieder ähm, ja, fällen von dem Ganzen hier. So, es lädt 40, 41, 42, 43, dauert ein bisschen. Das Schöne ist, dass man hier in äh, Prepared Version 3 und Version 4 mittlerweile das Ganze so umstellen kann, dass man den Flugsim auf Vollbild laufen hat und auf seinem zweiten Bildschirm nicht den Desktop ausblendet, sondern alles angezeigt lassen kann. Das heißt, ich sehe komplett alles, was sie hier schreibt, sehe ich. Ich kann darauf reagieren und ich habe den Vorteil des Vollbildschirms. Super Sache. Ähm, ja, hier. Ähm, ja, East River Heliport in New York. Hier stehen ein paar Hubschrauber. Wir heben jetzt mal nach oben ab und gehen hier mal raus. Oben schön der Verkehr auf der Brücke zu sehen. Dort stehen ein paar Leute neben dem Bus. Da ist eine riesige Uhr. <lacht> Zwei riesige Uhren. <lacht> cool. So, vor uns ist das Empire State Building. So, einmal nach oben. Mal ausblenden. Eigentlich könnte man jetzt so ein bisschen Frank Sinatra im Hintergrund laufen lassen. Dann kommt die GEMA und tritt einem auf die Füße und sagt, du, 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 mein Lieber, da hast du aber ein Lied genommen, was du nicht nehmen darfst. Deswegen werde ich darauf verzichten. Aber so ein bisschen Frank Sinatra hier. Broadway Feeling wäre jetzt natürlich schon geil. Ja. Wo ich noch kurz hingucken wollen würde, wäre ähm, ein Hudson. Ähm, da müsste ja eigentlich die Intrepid liegen. Die Intrepid, äh, ich weiß nicht, wem die Intrepid was sagt, ist ein ehemaliger Flugzeugträger, ist ein Museum. Ähm, haben ein paar schöne Flugzeuge und auch ein Space Shuttle. Die Enterprise. Schönes Teil, habe ich auch schon gesehen. Ähm, ja, was bei der Impred äh, 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 pff, Verhaspelt, sorry, was auch bei der Intrepid interessant ist, da ist auch noch ein U-Boot mit dabei und eine Concorde steht rum. Ähm, Jean-Luc schrieb eben hier, ob das mit dem Vollbild auch schon in V3 ging. Ja, es ging auch schon in V3. Da habe ich es auch reinweise genutzt. Nur jetzt in V4 ist es halt, dadurch, dass es eben 64-Bit im Hintergrund läuft, ähm, es läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und es, es, es kackt einfach nicht ab, es ist einfach geil. Also ich habe es noch nicht geschafft, mein, mein Prepared hier zum Abkacken zu bringen, es geht einfach nicht. Aber selbst wenn die FPS auf 1 runtergehen, läuft er weiter. Aber ich glaube, ich bin jetzt so weit südlich. Ich glaube, ich muss nach oben in den Norden hoch. Ich bin zu weit südlich für die Intrepid. Die Intrepid müsste nämlich irgendwo weiter nördlich liegen. Na, da hinten müsste sie, glaube ich, liegen. Wieso? Ja, so, so ein kleines Fazit ähm, jetzt mal fällen. Ähm, ja... Also so, die Airports an sich kosten äh, ungefähr ja, 23 Euro je Paket. Ich schätze mal auf, ja, 23 sind ungefähr bei 50 Euro für die Airports. Plus nochmal ungefähr 40 Euro für die Stadt. Pff, 90 Euro ist mal mach jetzt ein bisschen happig für das Ganze. Ist schon echter Batzen Geld. Muss man es haben oder nicht? Äh, also ich würde es mal sagen, man muss nicht unbedingt. Wenn man jetzt ein riesiger New York-Fan ist, Prepared Version 4 am Laufen hat, ähm, man jetzt sagt, okay, gut, ähm, ich werde auch weiterhin bei meinem Prepared bleiben und ich werde jetzt nicht auf x umsteigen, sondern ich bleibe dabei. Ähm, und ich investiere noch ein bisschen was rein, wenn ich jetzt ein großes, potentes System dahinter habe, mit einer großen Grafikkarte, mit viel Arbeitsspeicher, dass diesen massiven Detailgrad, den wir hier haben, auch handeln kann. Genau, dort ist die oh, sogar mit Concord. Ich glaube, ich werde verrückt. <lacht> oh mein Gott. Ich, sorry, ich schweife gerade ein bisschen, aber es tut mir leid, aber dort ist eine Concord. Das ist, das ist schon geil. 
Ja, genau. Das ist, das ist die Intrepid. Das ist ein Flugzeugträger. Ähm, ist ein riesiges Museum. Da unten ist das U-Boot mit dabei. Normalerweise ist das Flugdeck des Trägers voll mit ähm, allen möglichen allen möglichen anderen Fluggeräten. Oh, hier ist eine Concorde. Wie cool. Ja genau, British Airways Concorde. Das passt alles. Wunderbar. So, ich bin abgeschweift, sorry. Ähm, ja, 90 Euro ist das Preis ein bisschen happig, finde ich. Ähm, ist ein bisschen viel, ein riesiger Batzen Geld. Ähm, wer das Geld übrig haben sollte und jetzt sagt, ich will unbedingt in New York fliegen. Und ich habe ein großes System dahinter. Also wirklich ein großes System dahinter was das alles handeln kann. Ähm, mit einer großen Grafikkarte, mit viel Arbeitsspeicher, mit einem großen Prozessor, der sagt, hier kommen 64 Bit. Überhaupt kein Problem, mein Guder. Das ist für mich Kindergarten. Wenn ich jetzt sowas haben sollte... Ja, Notice of Flight Plan, ich will es hier um... Weg. Wenn ich jetzt so ein großes System haben sollte, das ist alles handeln kann. Kann man sich überlegen, das Geld in die Hand zu nehmen, weil ich sag so, also allein von dem jetzt hier, wo wir jetzt hier durch New York durchfliegen. Ähm, ich fliege jetzt hier mit meinem Heli durch die Skyline von New York. Äh, das, das, das hat schon irgendwie was, also. Dann hat Empire State Building schön vor mir, also es ist schon. Ich könnte jetzt das Flat Iron Building suchen, aber da bin ich jetzt zu faul für, glaube ich. Wobei das Flat Iron Building müsste irgendwo oben Richtung Central Park sein. Wo ist das Bügel? Das Bügelhaus? Äh, nein. Wo ist mein flaches Bügeleisengebäude? Genau. Wollte ich dazu sagen, schön Lüg schreibt gerade eben, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, wie gesagt, die Airports und auch die Stadt gibt es ja als Freeware-Demo von Drischwiki, die man sich laden kann. Da ist die Qualität natürlich ein bisschen geringer. Mhm. Das finde ich ganz gut, nicht, naja, egal. Dass die Qualität ein bisschen geringer, wenn man jetzt sagt, okay, gut, ich brauche das jetzt nicht alles in dem Standard, den ich jetzt hier gerade eben habe, sondern mir langt es, wenn es ein bisschen weniger ist. Ähm. Es ist eigentlich auch vollends okay. Ähm, dann kann man sich einfach mal die kostenlose Demo laden, das Ganze bei sich austesten. Gucken, ähm, ja, ist das was für mich? Brauche ich das wirklich? Muss das sein? Oder geht es auch vielleicht ohne? Da vorne haben wir es, das Flat Iron Building. Ha, schön. Das riesige Bügeleisengebäude. Da ist ein kleiner Park. Und davor, jetzt zu meiner linken ist das riesige Bügeleisen. Schön. Eines der meist fotografierten Gebäude in ganz New York. So mal nebenbei. Ähm, ja, wie gesagt, wo ich stehen geblieben? Ja, ähm, ich schweife schon wieder total ab heute hier. Meine Güte. <lacht> wie gesagt, es gibt eine kostenlose Demo, ähm, die kann man sich laden. Ähm, da werde ich noch unten in die Beschreibung, für die, die uns auf YouTube gucken, ich packe euch alles in die Beschreibung rein, alles Wichtige. Ähm, Im Flusiboard wird es wie gewohnt dazu wieder ein komplettes Fazit von mir geben zu meinem Test eben heute. So ein bisschen eine Performance-Info, lohnt es sich, lohnt es sich nicht, was bietet die Szenerie, ähm, was ist außenrum noch so geboten und so weiter und so fort. Ähm, das Lucyboard kann ich euch bloß wärmstens ans Herz legen, ähm, wenn ihr mit den Leuten von uns von Flusi News mal ein bisschen näher in Kontakt treten wollt. Wir haben so ein kleines Forum bei uns, das Flusyboard, wir haben eine Firebase mit dabei. Ähm, da sind ein paar Texturen von mir hochgeladen. Ähm, die könnt ihr runterladen, ihr könnt mit uns von Flusi News ein bisschen schreiben, wer wir sind, was wir so machen. Ähm, ist recht beliebt, wir haben ein paar Entwickler bei uns im Forum eben auch mit drin. Die ist immer schön brav mit Inhalten bestücken. Ja. Dann würde ich jetzt mich an der Stelle, ähm, ja, mit dem Blick auf die Südspitze Manhattans auch schon wieder langsam verabschieden. So ganz langsam. Ähm, ja, ich sag allen Danke fürs Zuschauen. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn ihr irgendwelche Vorschläge für uns habt, was wir mal streamen sollten, Schreibt uns eine Mail, schreibt es, wenn ihr auf YouTube seid, bei uns in die Kommentare unten rein. Ich lese mir die alle durch, ich werde auch, auch jeden Kommentar antworten. 
Ähm, ja, schreibt uns einfach, was ihr sehen wollt, was wir bringen sollen, was wir ändern sollen. Ähm, wir sind da eigentlich für alles offen. Ja, und dann sage ich Dankeschön, wünsche euch noch einen schönen Abend. Boah, noch ein bisschen so auf, auf Manhattan runterblicken. Ist das nicht geil? Mm, yeah, Manhattan! Nice! Schaut schon echt cool aus, finde ich, ne? Hier unten ist World Trade Memorial, 9-11 Memorial ist auch mit da. Also es ist schon... Es macht schon echt was hier. Ja, mit dem Blick auf Manhattan... Ich versuch's nochmal. <lacht> mit dem letzten Blick auf Manhattan würde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Ähm... Ja, ich sag Dankeschön, Tschüss fürs, äh, Dankeschön, Tschüss fürs Zuschauen. Nein, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, auf Wiedersehen. Ähm, oh, jetzt ich geklärt. Ja, und ich ähm, freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir mal wieder für euch unterwegs sind und euch einen Flug zum Ende irgendwie näher bringen, was ihr unbedingt sehen wollt. Und euch so ein paar Sachen erzählen. Ja, noch einen schönen Donnerstagabend, für die, die uns live zugeguckt haben, für die, die uns anderweitig zuschauen. Einen schönen guten Morgen, guten Abend, schönen Rest des Tages, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr uns guckt. Ja, Danke fürs Zusehen, äh, Zusehen, tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.